جمعہ اٹھائیس جون سال دو ہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں اکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پنجگور کے علاقے گچک میں پاکستانی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپ جانی نقصان کی اطلاعات زہری میں لیویز اہلکاروں پر فائرنگ متعدد زخمی بی ایل اے کی قبولیت پاکستانی افواج بلوچستان میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ بلوچستان مختلف علاقوں سے دو افراد جبری طور پر لاپتہ ایک بازیاب بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں دو افراد ہلاک دو زخمی کراچی اور گجراوالہ میں روڈ حادثات چار افراد ہلاک متعدد زخمی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وزیرستان سے دو آزاد امیدواروں کی گرفتاری پر سیکرٹری سے جواب طلبی پاکستان کا افغان مہاجرین کی واپسی کی ڈیڈ لائن میں ایک سال کی توسیع امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور کل سے قطر میں شروع ہوگا بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ٹریفک حادثہ گیارہ طلبہ ہلاک نو زخمی جاپان کے شہر اوساکا میں جی ٹوینٹی کا اجلاس شروع اہم مسائل زیر بحث آئیں گے ایران کے ساتھ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی اگر جنگ ہوئی تو طویل نہیں ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب میں خطے کی پہلی فائیو جی انٹرنیٹ سروس کا افتتاح فرانس میں مسجد کے قریب فائرنگ دو افراد زخمی جبکہ تیونس میں دو خودکش حملوں میں ایک اہلکار سمیت کئی لوگ زخمی شام میں ترک فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ ایک اہلکار ہلاک تین زخمی وراٹ کوہلی نے بین الاقوامی کرکٹ میں تیز ترین بیس ہزار اسکور کرنے کا احزاز اپنے نام کر لیا اب خبریں تفصیل کے ساتھ سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے پنجگور کے علاقے گچک میں مسلح افراد کی جانب سے پاکستانی فورسز پر حملے کے بعد دو طرف جھڑپیں ہوئی ہے پاکستانی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپ میں دونوں اطراف سے جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہے تاہم نقصانات کی تفصیل آنا باقی ہے خوزدار کی تحصیل زہری میں نامعلوم مسلح افراد نے لیویز ٹیم کو نشانہ بنایا ہے مسلح افراد کے حملے میں لیویز لائن آفیسر عطا اللہ زہری سمیت متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں حملے کے بعد مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی اند بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان کے علاقے زہری میں لیویز لائن آفیسر عطا اللہ زہری کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری ان کی تنظیم بلوچ لبریشن آرمی قبول کرتی ہے ترجمہ نے کہا ہے کہ لیویز لائن آفیسر عطا اللہ زہری کو ان کے سرمچاروں نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ لوگوں کے بیچ ایک مجمے میں موجود تھا اور دیگر لوگوں کو نقصان سے بچانے کی پوری کوشش کی گئی لیکن ہم بلوچ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے قوم دشمن عناصر سے فاصلہ رکھیں یہ جان کر کہ بی ایل اے عام بلوچوں کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرتا ہے اس لیے یہ عناصر لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں جی اند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ عطا اللہ زہری جیسے قوم دشمن عناصر پورے قوم کے سامنے واضح ہے اب ان پر حملے شدید ہوں گے اور جو شخص بار بار تنبی کے باوجود بطور ڈھال استعمال ہو کر حملوں کے زد میں آ جاتا ہے وہ پھر اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے بلوچ وطن کے طول و عرض میں بلوچ کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں دوسری طرف میڈیا بلیک آؤٹ اور متاثرین پر فوج کی بے پناہ تباہ کی وجہ سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں دنیا کے سامنے نہیں آ رہے ہیں بی این ایم کے ترجمان کے مطابق بشیر احمد ولد فقیر محمد سکن گجلی مشکے کو پاکستانی فوج نے ان کے گھر سے حراست میں لے کر قریبی قوم کیمپ منتقل کیا جہاں ان پر بدترین تشدد کیا گیا اور وہ تشدد ہی کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں جن کی لاش کو کیمپ کے قریب پھینک دیا گیا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ بلوچستان میں ایسے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں اور پاکستانی فوج 
سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھا کر ازیت خانوں میں منتقل کرتا ہے جہاں ان پر فوجی درندے وحشیانہ تشدد کرتے ہیں جہاں اکثر لوگ ازیت رسانی سے شہید ہو جاتے ہیں جن میں سے کچھ لوگوں کی لاشیں وحشت پھیلانے کے لیے پھینک دیتے ہیں اور ایک بڑی تعداد کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے ہیں بی این ایم ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ انسانی حقوق کے اداروں کا اولین فریضہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی ریاست اور ریاستی افواج کے ظلم و ستم اور ہولناک بربریت کا نوٹس لے بصورت دیگر بلوچستان میں انسانی علمیہ سنگین تر ہو جائے گا پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے ہوشاب میں ایک چیک پوسٹ کے قریب موٹر سائیکل سوار شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے والے شخص کی شناخت محمد جان بلوچ کے نام سے ہوئی ہے پاکستانی فورسز نے کلات کے علاقے جوہان سے ایک شخص کو حراست کے بعد لاپتہ کر دیا ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف دو دن قبل کیج کے علاقے سنگ آباد تجابان میں پاکستانی فوج نے ایک شادی پر چھاپا مار کر دولہے کو اغوا کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا جسے بعد ازاں شدید تشدد کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے کیمپ منتقل کیے جانے والے دولہے کا نام مجاہد والد شہید ولی محمد ہے جو متحدہ عرب امارات میں مزدوری کرتا تھا اور وہ اس وقت شادی کرنے آیا ہوا ہے چودہ مارچ دو ہزار انیس کو پنجگور سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والا ایک شخص بازیاب ہو گیا ہے جس کی شناخت ثناء اللہ کے نام سے ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز نے فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر اسے بلایا تھا جس کے بعد سے وہ لاپتہ تھے کوئٹہ میں خیزی چوک پر ایک گھر میں گاڑی کی ٹکر سے حبیب الرحمن ولد غلام حبیب نامی نوجوان جام بحق ہوا ہے قلعہ عبداللہ میں گلستان روڈ کے مقام پر موٹر سائیکل اور ایک کار میں تصادم ہوا ہے تصادم کے نتیجے میں ایک نوجوان عبد الغنی ولد ملا عبد الستر موقع پر جام بحق جبکہ عبد الصبور ولد عبد الغفار سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف قلعہ عبداللہ ہی میں ایک موٹر سائیکل رکشہ کوئٹہ چمن شہرا پر واقع ایک پل سے نیچے گر گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جہاں بحق ہوا ہے پنجاب کے شہر گجران والا میں ایک مسافر وین نے اسٹاپ پر کھڑے مسافروں کو روند ڈالا ہے جس کے نتیجے میں ایک عورت اپنی بیٹی سمیت جام بحق اور چار افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے دوسری طرف کراچی نادرن بائی پاس مائی گاڑی چوکی کے قریب ٹریفک حادثے میں دو افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوبی وزیرستان سے دو انتخابی امیدواروں کو گرفتار کرنے اور انہیں جیل بھیجنے پر خیبر پختونخوا کے سیکرٹری کو طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خیبر پختونخوا اکرام اللہ خان کو ذاتی حیثیت میں آج طلب کیا ہے الیکشن کمیشن کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر نے جنوبی وزیرستان سے آزاد امیدوار محمد عارف اور شمالی وزیرستان سے آزاد امیدوار محمد اقبال کو بل ترتیب انیس اور چوبیس جون کو مبینہ پبلک آرڈر آرڈیننس کے شک تین کے تحت گرفتار کر کے ایک مہینے کے لیے جیل بھیج دیا ہے تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دونوں امیدوار ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں پاکستان نے افغان مہاجرین کے وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں ایک سال کی توسیع کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں تیس جون دو ہزار بیس تک توسیع کی گئی ہے جس کی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لے لی گئی ہے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کو اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے امریکہ اور طالبان کے مابین امن مذاکرات کا اگلا دور دوہا میں کل ہفتے سے شروع ہوں گے افغانستان میں اٹھارہ سال سے جاری جنگ ختم کرنے کے لیے دونوں فریقین دستاویزات کو حتمی شکل دینے کے لیے پر امید ہیں جن میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا قومی سطح پر سیز فائر اور بین الافغان بات چیت جیسے اہم نکات شامل ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سڑک کے ایک حادثے میں کم سے کم گیارہ طلبہ اور طالبات ہلاک اور نو دوسرے زخمی ہو گئے ہیں عہدے داروں کے مطابق ریاست کے سرحدی ضلع پونچ کے سورن کوٹ علاقے کی ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں زیر تربیت یہ طلبہ ایک معروف تفریحی مقام کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی پہاڑی سے سڑک سے لڑک کر ایک گہری کھائی میں جا گری ایران نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ طے شدہ جوہری معاہدے کو محفوظ رکھنے کا آخری موقع جمعہ اٹھائیس جون کو ویانا میں امریکہ کے علاوہ سمجھوتے پر دستخط کرنے والے بقیہ ممالک کی میٹنگ سے وابستہ ہے 
ایران نے اس میٹنگ کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ تہران امریکی پابندیوں کے تناظر میں کسی بھی مصنوعی حل کو قبول نہیں کرے گا تاہم تہران حکومت جوہری ڈیل کو آخری وقت تک محفوظ رکھنے کی کوشش کی پالیسی پر عمل جاری رکھے گا جاپان کے شہر اوساکا میں بیس ترقی یافتہ ممالک کے سربراہم پر مشتمل سالانہ اجلاس جی ٹوینٹی شروع ہوا ہے جی ٹوینٹی اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چینی صدر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان روسی صدر ولادی میر پیوٹن اور میزبان جاپانی وزیر اعظم شنزو آبی سمیت دیگر رہنما شریک ہے اجلاس میں امریکہ چین تجارتی تنازع خلیج کی کشید صورت حال اور موسمیاتی تبدیلیوں سمیت اہم امور پر گفتگو ہوگی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بزنس فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں توقع ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی اور اگر جنگ ہوئی تو امریکہ طاقتور ثابت ہوگا ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنگ طویل نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم بری فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں امریکی صدر نے مزید کہا ہے کہ اگر ایرانی قیادت جوہری تنازع پر بات چیت کی طرف نہیں آتی تو یہ اس کی بہت بڑی بے وقوفی اور انا پرستی کا واضح ثبوت ہوگا سعودی عرب کے وزارت ٹیلی کام کی طرف سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نیوم سٹی کے ہوائی اڈے کا افتدا کر دیا گیا ہے اور یہ ہوائی اڈہ اس اعتبار سے بھی منفرد حیثیت رکھتا ہے کہ پورے خطے میں پہلی بار اس ہوائی اڈے پر 5G سروس استعمال کی جا رہی ہے جس کے بعد سعودی عرب پورے خطے میں 5 جنریشن انٹرنیٹ سروس استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے فرانس کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسجد پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے مسجد پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جہاں ایک مسلح شخص نے مسجد پر فائرنگ کی ہے اور یہ فائرنگ اس وقت کی گئی ہے جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے ترکی کی وزیرت دفاع نے کہا ہے کہ جمعے کے روز شام کے صوبہ ادلب میں ایک چیک پوسٹ پر مارٹر گولوں کے حملے میں ایک ترک فوجی ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں ترک وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ شامی حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں سے کیا گیا ہے اور بیان میں اس کارروائی کو دانستہ حملہ قرار دیا گیا ہے یونس کے دارالحکومت میں دو خودکش بمبارون نے پولیس پر حملے کیے ہیں جس کے نتیجے میں ایک پولیس افسر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں تیونس کے وزارت داخلہ کے مطابق جمعرات کو دارالحکومت کے وسطی علاقے میں چارلس ڈیگال شہرا پر پہلے خودکش حملے میں پولیس کی ایک گشتی پارٹی کو نشانہ بنایا گیا اس بم حملے میں پولیس کا ایک آفیسر مارا گیا اور ایک افسر سمیت تین شہری زخمی ہو گئے ہیں اس بم حملے کے تھوڑی دیر بعد دوسرے بمبار نے شہر کے علاقے الکرجانی میں ایک پولیس اسٹیشن کے نزدیک خود کو دھماکے سے اڑا دیا اس دھماکے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور اسٹار بیٹسمین وراٹ کوہلی نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے وراٹ کوہلی نے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے چونتیسویں میچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف بہتر رنز کی اننگز کھیلتے ہوئے انٹرنیشنل میچز میں تیز ترین بیس ہزار رنز بنا کر سچن ٹنڈولکر اور برائن لارا کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف میں سے قبل وراٹ کوہلی کو بیس ہزار رنز مکمل کرنے کے لیے صرف سینتیس رنز درکار تھے وراٹ کوہلی نے بیس ہزار رنز کا سنگ میل چار سو سترہ اننگز میں عبور کیا ہے جبکہ سچن ٹنڈولکر اور برائن لارا نے چار سو ترپن اننگز کھیل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجیے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو رومبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ